পবিত্র কোরআনুল কারিমের একখানা সৌর নাম হলো সৌর তুজুমার সৌর জুমারের সাতষট্টি নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলেন যেদিন সিঙ্গা ফুৎকার দেওয়া হবে আল্লাহ তালা বলেন সিঙ্গা ফুৎকার দেওয়ার পর আসমান এবং জমিনে যত প্রাণী আছে যত বস্তু আছে সমস্ত কিছু আল্লাহ তালা ধ্বংস করে ফেলবেন ধ্বংস হয়ে যাবে আল্লাহ আব্দুল আলমিন যাদেরকে জীবিত রাখবেন হেফাজতে রাখবেন সিঙ্গা ফুৎকারের পরও তারা মরবে না ধ্বংস হবে না বেঁচে থাকবে এই মরবে হাদিস শরীফ থেকে পাওয়া যায় আমাদের দেশের বাদ্যাবেডির সিঙ্গা না এটা ফুদিলে কি আওয়াজ হয় বর্ণনা করেন সিঙ্গার ভিতরে দুইবার ফুৎকার দেওয়া হবে অন্য হাদিস থেকে পাওয়া যায় তিনবার ফুৎকার দেওয়া হবে প্রথমবার ফুৎকার দেওয়ার পর আসমান এবং জমিনের ভেতরে যত প্রাণী আছে সমস্ত প্রাণীগুলো মুহূর্তের ভিতরে অজ্ঞান হয়ে জমিনে পড়ে যাবে জোরে চিল্লে কন্যা উজবিল্লা আমার বন্ধুগণ আমার ভাইয়েরা তাল্লাহ রব্দুল আলমিন ইসরাফিল আলাই ইসলামকে সিঙ্গা ফুৎকারের নির্দেশ প্রদান করবেন সিঙ্গার ব্যাপারে হজরতে আবু হুরাইকে প্রশ্ন করলেন সিঙ্গা কি জিনিস সুর কি জিনিস আল্লাহর নবী বললেন নূরের একটা সিঙ্গা হজরতে আবু হুরাইন বিশ্বনবীকে প্রশ্ন করলেন ওগো আল্লাহর নবী এই সিঙ্গা বা সুরটি কেমন হবে আপনি আমাকে বিস্তারিত বলুন আল্লাহর নবী বলেন সুবিশাল সুপ্রশস্ত হবে এত বড় হবে আসমান এবং জমিন যত বড় আল্লাহর তৈরি ওই সিঙ্গাটা হবে তত বড় জোরে কন সোহান আসমান জমিনকে আল্লাহ তালা যত বড় করে বানাইলেন নূরের সিঙ্গাটা আল্লাহ তালা তত বড় করে বানাইলেন একটা সীমারেখা বোঝানো হয়েছে এটা যে বিশাল হবে সেটাকে বোঝানোর জন্য আসমান এবং জমিনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে আল্লাহর আব্দুল আলমিন ওই সিঙ্গাকে সৃষ্টি করার পর ইসরাবিল আলাই ইসলামকে বললেন ইসরাবিল এটা তোমার মুখে রেখে দাও কায়ামত পর্যন্ত ইসরাবিল ফেরেস্তা সিঙ্গা মুখে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে আল্লাহ পাকের নির্দেশ যতদিন পর্যন্ত না হবে ততদিন পর্যন্ত ইসরাফিল ফেরেস্তা এই ডিউটি আদায় করতে থাকবে সিঙ্গা মুখে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে আল্লাহ পাকের আরো সের দিকে তাকায়া কখন জানি আমার মালিক নির্দেশ করে সিঙ্গা ফুৎকারের দেওয়ার জন্য এ অপেক্ষায় কেয়ামত পর্যন্ত সিঙ্গা মুখে নিয়ে দাঁড়ায় থাকবে এটা কিন্তু চার ঠিকানি কথা নয় আল্লাহ আকবর বলেন আপনার আমার মালিক চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে পাশক্ত মসজিদে হাজির হওয়ার নির্দেশ করেছেন হে বান্দা আমি আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য নামাজে হাজির হও পাশক্ত নামাজ প্রত্যেক দিন হাজির হব দূরের কথা এক মাসেও এক বছরও হাজির হয় না এমন হাজারো বান্দা দুনিয়াতে আল্লাহর আসেনি 
কথা কন আছে না নাই আমরা কেমন আল্লাহর হুকুম কে মানে আর ইসরাবিল কেমন মানে কিয়ামত পর্যন্ত সিংহা মুখে নিয়া আল্লাহ পাকের হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়ায় থাকবে যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ পাকের নির্দেশ না হবে ততদিন পর্যন্ত আরো শেষ দিকে তাকায়ও থাকবে সুবহানাল্লাহ জোরে কোন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে হাদিস বর্ণিত হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদিস বর্ণিত আল্লাহর নবী বলেছেন এই সিংহার ভিতরে তিনবার ফু দেওয়া হবে প্রথমবার ফুৎকার দেওয়ার পরে মানুষ গো সমস্ত প্রাণীগুলো সমস্ত মানুষগুলো প্রাণহীন হবে দ্বিতীয়বার যখন সিংহ ফুৎকার দেওয়া হবে সমস্ত মানুষগুলো সমস্ত প্রাণীগুলো প্রাণহীন হয়ে যাবে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে মরে সব কিছু একাকার হয়ে যাবে এই ব্যাপারে আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনুল করিমের দুই জায়গায় আয়াত নাজিল করেছেন এক আয়াতে আল্লাহ বলেন আল্লাহ রব্দুল আলমিন বলেন যেদিন সিংহা ফুৎকার দেওয়া হবে ফাফাজিয়া ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে আসমানের উপরে যত প্রাণী আছে জমিনের উপরে যত প্রাণী আছে আল্লাহ যাদেরকে রক্ষা করবেন কেবলমাত্র তারা এই সিংহা ফুৎকারের বিকট শব্দ থেকে সুরক্ষা পাবে জোরে কন আল্লাহ যাদেরকে সিংহার আওয়াজ থেকে হেফাজতে রাখবে তারা ছাড়া সব ভর্তির ভিতরে অজ্ঞান জ্ঞানহীন হয়ে যাবে অজ্ঞান হয়ে যাবে তফসিলি কারক গুণ লেখেন সিংহা ফুৎকার পর ফুৎকার দেওয়ার পরও কারা অজ্ঞান হবে না সিংহা ফুৎকার হয়ে যাবে এরপরও সিংহা ফুৎকারের আওয়াজ যাদের এখানে পৌঁছবে না এই ব্যাপারে তফসিলি কারক গুণ বলেন আল্লাহ পাকের ফেরেস্তা জিবরাইল জিবরাইল ফেরেস্তাকে আল্লাহ তালা সিংহা ফুৎকারের আওয়াজ থেকে হেফাজত রাখবে সুরক্ষা দিবে জিবরাইলের এখানে সিংহা ফুৎকারের আওয়াজ শোনা যাবে না মিকাইল ফেরেস্তার এখানে আওয়াজ পৌঁছাবে না আজরাইল ফেরেস্তার এখানে সিংহার আওয়াজ ঢুকবে না আল্লাহ পাকের আরস বহনকারী ফেরেস্তা যারা আছেন তাদের এখানেও সিংহা ফুৎকারের আওয়াজ ঢুকবে না এই কারণে আল্লাহ একাধিক আয়াতের ভিতরে বলছেন সোরে জুমারের সাতষট্টি আয়াতে বলেছেন ইল্লা মাং সা আল্লাহ আল্লাহ যাকে চায় তারা ধ্বংস সারা এই আয়াত আল্লাহ বলেছেন যাদের ইকে আল্লাহ রক্ষা করবেন তারা ছাড়া তারা কারা তারা হলো ইসরাফিল তারা হলো জিবরাইল তারা হলো হজরতে আজরাইল তারা হলো হজরতে আরস বহনকারী ফেরেস্তা সমূহ জোরে কন সুবাহান আল্লাহ রব্দুল আলমিন তাদেরকে সিংহা ফুৎকারের আওয়াজে ধ্বংস করে দিবেন না তারা ঠিক থাকবে সব ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ রব্দুল আলমিন আজরাইলকে ডাক দিবেন আজরাইল এবার আমার কাছে জানাও কার কার যান কবস করা বাকি আছে এখনো কারা বাকি আছে সব তো আমি জানি মরে গেছে হজরতে আজরাইল আল্লাহ পাকের দরবারে জবাব দেবে রব্বে কানি প্রথম সিংহা ফুৎকার দেওয়ার পরে সমস্ত প্রাণীগুলো সমস্ত মানুষগুলো অচেতন হয়ে গেছে অবস্থাটা এমন হবে ভাই পবিত্র কোরআনুল করিমের অন্যত্র আয়াত থেকে পাওয়া যায় প্রথম সিংহা ফুৎকারের দ্বারাই দুনিয়ার অবস্থাটা এমন হবে এক আয়াতে আল্লাহ তালা বলেন
يوم ترونها تذهل كل مردعة عما أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد الله رب العالمين بولين يا أيها الناس اتقوا ربكم हे पृथ्वी मानुष तुम्हरा तुम्हारे रब के भय करो क्यों तुम्हारा तुम्हारे रब के भय कर कारण तुम्हारे रब ही दुनिया ध्वस कर दीबें दुनिया भव लीला एक दिन घटाया दिवे दुनिया के शेष कर दिवे अल्लाह रबुल आलमीन ए आयते बनें पृथ्वी मानुष के विश्व नबी सह सम्बोधन करी आपने जो क्या दृश्य देखते देखें يوم ترونها تذهل كل مردية عما أرضعت شنجا جخن فتكر دا غبي پوري بيشار درشتا يمان هوئي جابي جش مستماعي نكولي دوك دو پرشو بچا سي دوت پان کرتے سي دو در بچا تا ما بھولي جابي کخون جي کل تيكي پوڑي جابي ما خبوري پابينا ما خبور نيبيونا زوري چلنے کن نعوذ باللہ अस्के लक्ष्य कर देखें को मायर कुल थी जो सन्तान पड़े जाए सतान कान्नार आवाज़ सुनले माँ पागलर मत दौड़ा जाए अल्लाह बोलें दुग्ध पशु सन्तान के दूधर बाच्चा के तरह माँ भूले जाए कुल्लुदा प्रत्येक गर्भवर्ती माँ प्रेगनेंट जरा जर पेट छय मास आठ मास नय मासा आंगा फुतकार आवाज़ जो विकट होते थे समय आगे विकट शब्द कारण महिला तरा बाच्चा डिलिवर दिए दिवे जोरे कन्या अजबिल्ला अंतसत्ता महिला समय पूर्व तरा बाच्चा के डिलिवर दिए दिवे कि परिमाण विकट शब्द हो पड़े आठ मास नय मास पाँच मास छय मासा माँ गर्भपात कर दे एक तो चिंता कर देखें आवाज़ कत भयानक और कत विकट है अल्लाह रबुल आलमीन बोलें अगनबी तक देखें अपने मन कर मानुषुल पागल हो गए सब मानुष मन नेशाग्रस्त मानुषा जोरे चिल्ले कन्यागठित हो समस्त पापिष्ट आजाब क्यों दुनिया भरे जाए सब जो खराब तो भलो व्यवहार कर दरकार नहीं जमीन फसल दिवे पेयारा गाच पेयारा धरवे गाँवे जाम गाचे जाम धरवे कला गाचे कला धरवे मोटामुटी एक ईमानदार खातिर तमाम दुनिया सब ठीक थे आनंद करना तीन कत बड़ दयालु 
আপনার ফ্যাক্টরিতে দুইশো লোক কাজ করে একটা বালা একশো নিরানব্বই জন খারাপ সুর ফ্যাক্টরি রাখবেন নি কি একটু হা না কয়েন আবার অনেকে চোখ বন্ধ করে জুক কেন মানে কি রাখবেন ফ্যাক্টরি ভালোই চলবো তোলে ঘুমায় আবার শুনলে চলবো সন্ধ্যার পরে আপনার ফ্যাক্টরি একশো নিরানব্বই যদি বাদ পাড়ার সুর হয় একজন ভালো হয় এর খাতিরে তো আপনি রাখবেন না আল্লাহ কত বড় দয়ালু পৃথিবীর ডিসিপ্লিন সব ঠিক রাখবেন যতক্ষণ পর্যন্ত একজন আদানা মমিন নগণ্য একজন মমিনও থাকবে সারা দিনে চব্বিশ ঘন্টা একবার আল্লাহরে ডাকে এর খাতিরে আল্লাহ দুনিয়া ঠিক রাখবে সোহান মুসলিম শরীফের বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় আল্লাহর নবী বলেছেন পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিবেন না পৃথিবীকে আল্লাহ তালা কেমত ঘটায় দিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর জমিনের ভিতরে একজন বান্ধ আল্লাহ আল্লাহ বলনে বলা বাকি থাকবে জোরে কোন তোমার ভাই বলতেছিলাম প্রথম সিংহা ফুৎকারের মাধ্যমে আল্লাহ রব্দুল আলমিন সমস্ত প্রাণী কুলকে ধ্বংস করে দিবেন সব কিছু আল্লাহ তালা ধ্বংস করে দিবেন সব কিছু ধ্বংস করার পর আল্লাহ রব্দুল আলমিন কয়েকজনকে বাকি রাখবেন সিংহা ফুৎকারের মাধ্যমে তাদের মৃত্যু হবে না আল্লাহ তাদেরকে হেফাজত করবেন এর মধ্যে এক নাম্বার জিব্রাইল জিব্রাইলের মরণ হবে না জিব্রাইল এখনো বেঁচে আছে দ্বিতীয় নাম্বার মিকাইল ফেরেস্তা আল্লাহ তাকেও মরণ দিবে না সিঙ্গা ফুৎকারের আওয়াজ থেকে তাকে হেফাজতে রাখবে তৃতীয় নাম্বার ইসরাফিল যিনি নিজেই সিঙ্গা ফুৎকার দেয় তৃতীয় নাম্বার চতুর্থ নাম্বার আজরাইল ফেরেস্তা পঞ্চম নম্বরে আল্লাহ পাকের আরস বহনকারী ফেরেস্তাদের মৃত্যু হবে না আল্লাহ এবার আজরাইলকে ডাক দিবে আজরাইল আমি আল্লাহ সব ধ্বংস করে দিতে চাই আজরাইল এই মুহূর্তে তুমি জিব্রাইলের মৃত্যু গ্রহণ করো জিব্রাইলের মৃত্যু দিয়ে দাও জিব্রাইলের যান কবজ করা হবে আল্লাহ জিব্রাইলের মৃত্যু দিয়ে দিলাম এবার যাও মিকাইলের আত্মাকে তার দেহ থেকে বের করে নাও তাকে মৃত্যু দেওয়া দাও মিকাইলের মৃত্যু দেওয়া হবে এবার যাও ইসরাফিলের যান কবজ করে নিয়ে আসো ইসরাফিল আলাই ইসলামের যান কবজ করা হবে আমার আরস বহনকারী ফেরেস তাদের যান কবজ করা সমস্ত আরস বহনকারী ফেরেস তাদের যান কবজ করা হবে সব ধ্বংস হয়ে যাবে শুধুমাত্র বাকি থাকবে আল্লাহ এবং আজরাই কে থাকবে আল্লাহ তা আল্লাহ পাকের সংসদ থেকে এটাকে বলা হয় আরবিতে কায়দায় কুল্লিয়া মূল নীতি সংসদ থেকে বিল পাশ করা আছে যে থাকবে না কেউ সব মুর্ত হবে এই কথাটা তো আমাদের জানা আছে কি জানা আছে না একা এতে আল্লাহ বলছেন তার সংসদের ভিতরে বিল পাস করে দিলেন প্রত্যেকটা প্রাণী কি মৃত্যুর সাদ গ্রহণ করা লাগবে এটা আল্লাহ তালার চূড়ান্ত আদালত থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সুপ্রিম পাওয়ার আল্লাহর আব্দুল আলমিন এই সিদ্ধান্ত জানায় দিলেন তামাম পৃথিবীর মানুষগুলো আল্লাহ পাকের এই আইনের বিরুদ্ধে যদি আন্দোলন করতে থাকে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে খাওয়াইলেন 
আপনি আমাদেরকে জমির মালিক বানাইলেন আপনি আমাদেরকে কত এহসান আর দয়া করলেন ও মালিক আপনার দরবারে আমাদের দরখাস্ত আপনার দরবারে আমরা একটা অ্যাপ্লিকেশন জমা দিলাম আমরা একটা অনুরোধ রাখি আল্লাহ আপনি কত কিছু আমাদের কেনা দিলেন আপনার দরবারে দরখাস্ত আপনি আমাদেরকে মরণ দিয়ে না মরতে আমরা চাই না আল্লাহ পাকের দরবারে যদি কেয়ামত পর্যন্ত আমরা বলতে থাকি রব্বি ক্যাডিম আপনার সমস্ত আইন মানি সমস্ত বিধান মানি কষ্ট আরাম সব কিছু আমরা মানি কিন্তু মৃত্যুটা আমাদের থেকে আপনি উঠায় নেন বলেন তো এই দরখাস্ত অ্যাপ্লিকেশন জমা দিলে কি কবল হবে এটা গ্রহণ হবে না তাহলে ঠেকাইছি কোন জায়গায় নিয়ে সব পড়ে গেছে বাকি আছে আল্লাহ বাকি আছে আজরাইল আরে কায়ত আল্লাহ বলছেন সুরাইয়ার রহমানের ছাব্বিশ এবং সাতাশ নয়তে জমিনের উপরে যত প্রাণী আছে যত মাখলোকাত আছে সব একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে আয়াতের মাধ্যমে জানাই দিয়েছি আজরাইল আজরাইল একমাত্র তুমি বাকি আছো আর আমি বাকি আছি আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আগে ছিল সমস্ত প্রাণীর এই মৃত্যুবরণ করা লাগবে সব ধ্বংস হবে কেবলমাত্র আমি আল্লাহ রব্য ইজ্জত বাকি থাকবো তাইলে তুমি কেন বাকি আস তুমি কেন বাকি না সব ধ্বংস হয়ে যাবে কথা তো এটা আগেরই সিদ্ধান্ত কথা বলেন না ঠিক কি না তুমি কি স্রষ্টা না সৃষ্টি কেন আমরা বানাইছেন আমি না খান্দা অদম আপনার সৃষ্টি তাহলে তোমাকেও এখন মৃত্যুবরণ করা লাগবে তোমারও মরতে হবে जेमन लाइल थे तो जानना तार जहां नाम एक जगह थे जगह अजराइल फेरस्ता निजे जान कबज कर दूरे टान दीबी चित्कार सब मरे मुहूर्त भेतरे खान कान जो सिंह आगे फूत दिया तो सब मारजे सिंह जो फू ना दी अजराइल जान कबस करते गए चिल्ली मारे এই চিল্লিতে সব করে দিত তো বুঝেনি তার চিল্লির আওয়াজটা কত ভয়ানক হবে তখন আজরাইল হারে হারে টেরে পাবে আজরাইল তখন অনুভব করতে থাকবে জান বের করা যে কত কষ্ট মানুষকে কি পরিমাণ কষ্ট দিয়ে সে মানুষের জান গ্রহণ করেছে জান কবজ করেছে তখন টের পাবে তখন আজরাইল অনুতপ্ত হবে আহারে আমি যদি জানতাম যান কবজ করা এত কষ্ট যান বের করলে এত কষ্ট হয় তাইলে একটা মুমিন বান্দাকে আমি এত কষ্ট দিয়ে যান কবজ করতাম না জোরে কোন সোহান এত কষ্ট হয় মানুষের আত্মা বের করলে আমি নিজের আত্মা বের করে নিজের পাইলাম সব ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর কেবলমাত্র শুধুমাত্র আপনার আমার মালিক আপনার আমার খালিক রব্বি করিম আল্লাহ বাকি থাকবেন সব ধ্বংস হয়ে গেল সব মরে একাকার হয়ে গেছে এ খলাপাড়া গাছ গাছরা জমি জামা উসা নিশা বাড়িঘর বিল্ডিং আমারত বাংলাদেশ বিশ্বের কোনো রাষ্ট্র 
কোনো কিছুই চিনার মতো কোনো কায়দা থাকবে না এই দুনিয়াটা সব ধ্বংস হয়ে সব একাকার হয়ে একবারে জমিনের মতো প্লেন সমান হয়ে যাবে সুবাহ কম সবকিছু সমান সমান হয়ে যাবে প্লেন হয়ে যাবে জমিন তা একবারে সমান হয়ে যাবে সব কিছু ধ্বংস করে ফেলার পর জমিনটা যখন সমান হয়ে যাবে তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সমস্ত মৃতদের উপরে আল্লাহ তালা নিজে তখন ডাকবে খেয়াল করেন আইন আল জব্বারুন আইন আল মুতাকাবিরুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তখন সমস্ত মৃত মানুষের উপরে ডাকবে কোথায় দুনিয়াতে যারা অহংকার করে চলতে পৃথিবীতে যারা রাজত্ব করতে যাদের রাজত্বে দুনিয়া থর থর করে কাঁপত যারা পৃথিবীর জমিনে রাজত্ব করতে ক্ষমতার বড়াই করতে সম্পত্তির বড়াই করতে শরীরের জোরের বড়াই করতে আজকে তোমরা কোথায় বলেন তো দেখি ওই মৃতদের ময়দান থেকে কোনো উত্তর কি বের হবে আওয়াজ দেন উত্তর আসবে সব মরে যখন একাকার হয়ে যাবে আল্লাহ তখন ডাকবে আইন আল মুতা কাব্যির দেখেন অহংকারীরা কোথায় যারা অহংকার করতে আজকে কই ট্রাম্প কই ট্রাম্পে ডাকবো ট্রাম্প কি তখন উত্তর দিতে পারবে কথা কন্যা উত্তর দিবে নাকি বুস কোথায় কোথায় প্রেসিডেন্ট বিশ্ব প্রেসিডেন্ট কোথায় জবাব আসবে না সব মরে নিথর হয়ে যাবে নস্বর হয়ে যাবে পৃথিবী সব ধ্বংস হয়ে বিলীন হয়ে যাবে মাটির সাথে উত্তর বের হবে না এজন্য সেই কায়ামতের দৃশ্যের কথা স্মরণ করে কায়ামতের ময়দানের কথা চিন্তা করে পৃথিবীর জমিনে অহংকার করা যাবে না বাহাদুরি করা যাবে না সম্পত্তির বাহাদুরি করা যাবে না গোষ্ঠীর জোরের বাহাদুরি করা যাবে না দলীয় ক্ষমতার বাহাদুরি করা যাবে না কথা বলেন ঠিক কিনা ডেকে না